good morning students in previous lecture we learned about the uh, components of food and healthy habits for our healthy body right now in this our discussion is uh, about the disease now what is disease disease kya hota hai disease is the condition when your body function is not properly or not normally right this that abnormal condition of your body is known as disease that not function uh, in a normal way right now this disease has two types that is communicable non communicable disease and the communicable disease now non communicable disease as a name suggest ki wo spread nahi hota kisse person to person jisko hua bas usi ko wo hi effect karta hai otherwise wo effect karta nahi hai this type of disease also known as the deficiency disease deficiency means ki uh, हमने कंपोनेंट्स सारे पार्ट्स जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं राइट तो उन फूड कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट्स की लैक होना या फिर उसकी कमी होना ऐसे डिजीज को हम क्या कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज राइट एंड जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो क्या है कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता जाता है दैट इज़ uh, अभी के दिनों में आप कोविड को देख सकते हैं कोविड 19 को राइट right? कोरोना को देख सकते हो तो वो स्प्रेड होता है किसके थ्रू स्प्रेड होता है जर्म्स के थ्रू जर्म्स इन uh, हमने अभी फोर्थ में पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स के बारे में जो हम देख नहीं सकते ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में या फिर आपने सुना होगा कि टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल जा रहा है स्टूल सैंपल जा रहा है यूरिन सैंपल जा रहा है तो वो वहाँ पे क्या देखते हैं कि कौन से जर्म के थ्रू वो चीज़ हुई है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं लेबोरेटरीज में और माइक्रोस्कोप से ही इन माइक्रोब्स को देख सकते हैं सो दैट कॉज बाय द जर्म्स ओनली जर्म्स के थ्रू ही ये स्प्रेड होते हैं जैसे हम डिस्पर्जल एजेंट पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में राइट उसी तरह से तो ये इनके एक तरह के एजेंट ही हुए जैसे बैक्टीरिया हुआ प्रोटोज हुआ वायरस और फंगाई और उनके थ्रू ये होता है और ये भी स्प्रेड होते हैं अलग अलग तरीके से दैट वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो जस्ट नाउ we discuss about the non communicable disease which is uh, also known as the deficiency disease ki jo kisi khane mein kisi ek component ki kami ki wajah se hota hai right now in your book in your book on page number 21 the table is given that defi deficiency disease right this deficiency disease you can see and uh, in your book and read it well learn it well here i draw for you uh, roughly that is if deficiency disease name is here that is the night blindness night blindness kise kahenge the person uh, jisko deficiency ho gayi hai kiski vitamin a ki jis jiske khane mein vitamin a ki kami hai to waise person ko ye night blindness hota hai fir uske hai symptoms सिम्टम्स मतलब उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमें कि आ, हम उससे डिनोट कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस है तो द पर्सन हु हैज़ दिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए वो क्या करेगा उसको क्या होगा कि डिम लाइट होगी जैसे इन द अर्ली मॉर्निंग एंड एट द सनसेट टाइम जब सनसेट uh, होता है तब डिम लाइट में उसको दिखाई देना कम कर देता है दिखाई नहीं देना देता सो so, ये हो गया उसका सिम्टम्स इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी पर्सन है उसको ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी है देन आफ्टर तो फर्स्ट प्रिकॉशन उसका हम अच्छे से इसको क्योर क्योर करा जा सकता है हाँ ऐसा नहीं कि नहीं करा दोनों भी क्योर हो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो विटामिन ई e रिच एंड रिच जो फूड होगा वो हमें खाना पड़ेगा तो विटामिन ए रिच एंड रिच फूड कौन कौन से हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए कैरेट हो गया ऑल द येलो कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हो गया पपाया हो गया वो सारे आ, बहुत एनरिच होते हैं किसमें विटामिन ए में देन द नेक्स्ट डिजीज इज बेरी 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 जो है वो डेफिशेंसी डिजीज है विटामिन बी विटामिन बी की कमी से ये डिजीज होता है तो इसमें होता क्या है जनरली हम उसकी 
अपने क्या कहते हैं कि सिम्टम्स पे जाते हैं तो मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक क्रैम्प्स आने लग जाते हैं कई कईयों को सुना होता है कि मेरे नस पे नस चढ़ गई वो और कुछ नहीं होता क्रैम्प होते हैं क्रैम्प आते रहते हैं तो वो ज़्यादा देर तक स्टेबल मतलब स्टैंडिंग या अपने जो स्टैंडिंग वर्क करते हैं जो खड़े रहने का काम है तो उसमें उनको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं तो दैट इज़ साइन ऑफ वीक मसल्स राइट तो उसको हम क्योर कैसे करें उसको मतलब ठीक कैसे करें तो उसको विटामिन बी एनरिच वाला खाना खाना चाहिए तो वो होगा सारे अनपॉलिश्ड जितनी भी राइज हैं अनपॉलिश राइज हैं पल्सेस हैं उस जितने भी अनाज हैं वो अनपॉलिश्ड आप खाओगे तो उसमें से आपको क्या मिल जाएगा विटामिन बी मिलेगा देन द सीरियल्स और जितने भी अनाज हैं उसमें से मिल्क में से हमें और मीट में से जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट भी खा सकते हैं तो वो क्योर हो सकता है देन आफ्टर द थर्ड वन इज द स्कर्वी स्कर्वी जो होता है वो जनरली लैक ऑफ विटामिन सी की वजह से होता है किसकी वजह से होता है विटामिन सी की वजह से तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे सिम्टम्स क्या दिखेंगे ब्लीडिंग ऑफ गर्म्स जो हमारे गर्म्स हैं जिस जिसके अंदर हमारा पिथ होता है माउथ के अंदर ये पिंक कलर का जो होता है जिसमें दांत घुसे हुए होते हैं तो वो पिंक कलर का जो गम्स है वो ब्लीडिंग करने लग जाता है उसमें से खून आने लगता है फिर दूसरा है स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स जो अपना ये जॉइंट है दो हड्डियाँ जहाँ से ये देखो ये जॉइंट है ये जॉइंट है तो वहाँ पे जितना भी अपने जितना भी स्केलेटर सिस्टम में जॉइंट है उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है तो ये होते हैं उसके कुछ सिम्टम्स तो वो हम ठीक कैसे करेंगे तो एप्पल खाना चाहिए और एप्पल तो डेली एक का खाना ही चाहिए एक एप्पल तो खाना ही चाहिए देन ऑरेंज हो गया लेमन हो गया आंवला हो गया तो ऑल द सिट्रस फूड मतलब जितने भी खट्टे फल हैं उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है देन आफ्टर आर नेक्स्ट डिजीज इज रिकेट्स 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 क्या होता है जो वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हम कैसे कहते हैं जैसे ब्रोकल उसका जो बोन होते हैं ना बहुत वीक बोन हो जाते हैं जैसे थोड़ा सा गिरा और बोन ब्रोक हो गया टूट गया तो दैट इज़ नॉट दैट इज़ साइन ऑफ द रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशियंसी दिखा रहा है राइट तो जो सॉफ्ट बोन्स हो गए और बो लेग आप धनुष के जैसे ऐसे जो लेग्स हैं इस तरह से बेंड हो जाते हैं तो वो होते हैं बो लेग आप देखो यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर ट्वेंटी पे सम डेफिशिएंसी डिजीज के पिक्चर्स दिए गए हैं फर्स्ट है स्कवरी सेकंड है रिकेट्स और तीस, तीसरा है गोइटर राइट देन विटामिन डी एंड्रिच फूड जो है वो हमें मिल्क पहले तो पीना चाहिए क्योंकि मिल्क से हमें अच्छा सा कैल्शियम मिलेगा तो बोन सही हो जाएंगे फिश है फिर सनलाइट सनलाइट से कैसे होगा क्योंकि वो सिंथेसाइज विटामिन डी हम डायरेक्ट नहीं होता वो डिजोल्व होता है फैट में फैट में सिंथेसाइज होता है बनता है तो जितना भी आप आउटडोर गेम खेलोगे या सनलाइट में रहोगे तो वो विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज सॉरी सनलाइट जो है वो सिंथेसाइज करेगा विटामिन डी को अंडरस्टैंड देन आफ्टर द नेक्स्ट डिजीज इज गोइटर गोइटर जो है हमारा वो होता है आयोडीन की कमी से आपने कई मतलब इसमें देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में दैट इज के ये आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए बिकॉज अगर आयोडीन की कमी हुई तो गोइटर हो सकता है सिम्टम्स क्या होता है कि जो नेक होती है अपनी वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है एक जो ग्लैंड है वो स्वेल मतलब फूलने लग जाती है सूजने लग जाती है दैट इज़ द सिम्टम्स तो उसका मतलब हमें इसको क्योर कैसे करेंगे आयोडाइज सॉल्ट हम यूज़ करेंगे सी फूड सी फूड मतलब जो दरिया किनारे पे जितने भी फूड होते हैं फूड आइटम्स होती हैं वो हमें खाने चाहिए जितने भी मतलब कई लोग फिश खाते हैं लॉबस्टर हैं क्रैब्स हैं वो सारे सी फूड में क्राउंट होते हैं तो दैट दे कैन इट देन द आर लास्ट इज एनीमिया एनीमिया क्या होता है एनीमिया होता है कि जिस विटिन सॉरी आयन की कमी से आप देखो कई ब्लड रिपोर्ट में आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन कम है जो भी पर्सन है उसका हीमोग्लोबिन कम है हीमोग्लोबिन में आयन बहुत ज़रूरी है टू बनने हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयन की बहुत ज़रूरत होती है 
तो वो जो पर्सन जिसको ये हुआ है उसका सिम्टम्स क्या होगा कि वो जल्दी से थक जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी थोड़ा सा काम किया नहीं थोड़े से खेले नहीं कि थक गए तो वो एक सिम्टम्स है दूसरा है पेन मतलब येलोइश कर का उसका जो फेस वगैरह है वो दिखने लगता है देन तो हम उसको क्योर कैसे करेंगे स्पिनिच हो गया फिर अपना हो गया ब्रिंजल जैगरी मिल्क जितने भी जो ये फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं मीट हो गया गुआवा हो गया ये सारे एंड्रिच फूड जो हैं आयन से भरपूर जो फूड है वो वो सारे हमें इसमें यूज़ करने चाहिए तो दैट इज़ ऑल अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विच आर डेफिशेंसी डिजीज वी जस्ट डिस्कस नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर एजेंट्स थैंक यू